তাই আমাদের মাছের সেই ধরনের কোনো ক্ষতি না হলেও ব্যাকটেরিয়াগুলোকে মাছে রাখার জন্য আমাদের চব্বিশ ঘন্টা ইলেকট্রিসিটি সেখানে প্রয়োজন রয়েছে দু পাঁচ ঘন্টা হয়তো অক্সিজেন না পেলেও আপনার বেঁচে থাকে দর্শক আশা করছি সকলেই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি মোহাম্মদ শফি দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা দেখছেন সকলকেই বেঙ্গল ফার্মিংয়ের তরফ থেকে আবারও একটি নতুন ভিডিওতে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও আজকের ভিডিওতে বায়োফলকের কিছু সুবিধা এবং কিছু অসুবিধা অর্থাৎ অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করব বায়োফলকের যেরকম কিছু ভালো দিক রয়েছে সেরকম কিছু খারাপ দিক রয়েছে অর্থাৎ কিছু সুবিধা এবং কিছু অসুবিধা রয়েছে প্রথম বায়োফলকের সুবিধা নিয়ে আলোচনা করব এবং তারপরে কিছু অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করব কিছু ইউটিউবার আছেন যারা সবসময় বায়োফলকের সুবিধাগুলোকে নিয়ে তুলে ধরেন এবং যে সমস্ত অসুবিধাগুলো রয়েছে সেইগুলোকে এড়িয়ে যান আজকে আমি আমার ভিডিওতে বায়োফলকের সুবিধা এবং অসুবিধা দুটো বিষয় নিয়েই আলোচনা করব প্রথমেই আমি সুবিধা নিয়ে আলোচনা করব বায়োফলকের যে সমস্ত সুবিধাগুলো রয়েছে প্রথম যে সুবিধাটা রয়েছে সেটা হচ্ছে অনেক অল্প জায়গায় অধিক পরিমাণে মাছ আপনি বায়োফলক পদ্ধতিতে উৎপন্ন করতে পারেন অর্থাৎ বায়োফলক পদ্ধতিতে অনেক অল্প জায়গায় অধিক পরিমাণে মাছ উৎপাদন করা সম্ভব একটা দশ হাজার লিটার ট্যাঙ্ক থেকে সঠিক যদি আপনি মাছ প্রয়োগ করেন তাহলে আপনি সেখান থেকে দুই বিঘা পুকুর পরিমাণ মাছ কিন্তু উৎপাদন করতে পারেন যদি আপনার ইচ্ছা থাকে বা আপনি চেষ্টা করেন তো এটা হচ্ছে সর্বপ্রথম যে সুবিধা সেটা হচ্ছে অনেক কম পরিমাণ জায়গা থেকে আপনি অধিক পরিমাণে মাছ উৎপাদন করতে পারছেন দ্বিতীয়ত হচ্ছে অনেক অল্প পরিমাণ জল খরচ করে এখানে অধিক পরিমাণে মাছ অর্থাৎ হাই ডেন্সিটিতে মাছ উৎপাদন করা হচ্ছে তাই দ্বিতীয় যে সুবিধা হচ্ছে এখানে অনেক কম জল খরচ করে সেখানে অধিক পরিমাণে মাছ উৎপাদন করা সম্ভব তিন নম্বর হচ্ছে যে এখানে খরচ অনেক কম অর্থাৎ পুকুরের তুলনায় বায়োফলক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করলে সেখানে খরচ অনেকটাই কম কারণ বায়োফলক পদ্ধতিতে মাছের যে এফ সিআর অর্থাৎ ফিড কনভার্সেন রেশিও সেটা কিন্তু পুকুরের তুলনায় অনেকটাই কম এরপরেই আসছি যে চতুর্থ অর্থাৎ চার নম্বর যে সুবিধাটা রয়েছে বায়োফলক যে কোনো বয়সের এবং যে কোনো ব্যক্তি এটা ইচ্ছা করলে করতে পারে যেরকম কোনো সরকারি বা বেসরকারি চাকরিজীবী এবং কোনো হয়তো সরকারি বা বেসরকারি চাকরিজীবী ছিলেন রিটায়ার করেছেন সেরকম ব্যক্তিরাও এবং কোনো ব্যক্তি পড়াশোনা করছেন এবং কোনো ব্যক্তি চাষবাস করেন কোনো ব্যক্তি ছোটোখাটো ব্যবসা করেন যে কোনো ধরনের ব্যক্তি কিন্তু এটা ইচ্ছা করলে করতে পারেন তো এটা হচ্ছে চার নম্বর বেনিফিট বা চার নম্বর সুবিধা যে যে কোনো বয়সের ব্যক্তি এমনকি বাড়ির গৃহবধূ অর্থাৎ হাউস ওয়াইফ যদি এটা ইচ্ছা করেন তো এটা করতে পারেন অলরেডি অনেকেই করেছেন এরকম ভিডিও হয়তো আপনারা এর আগে দেখেছেন এটা হচ্ছে চার নম্বর সুবিধা পাঁচ নম্বর যে সুবিধাটা হচ্ছে বায়োফলকে কিন্তু পরিশ্রম অনেকটাই কম পুকুরের তুলনায় বায়োফলকের পরিশ্রম অনেকটা কম ছ নম্বর যে বেনিফিটটা এখানে রয়েছে বায়োফলক সিস্টেমটা টোটালি আপনার নিজের ওপর নির্ভর করছে অর্থাৎ আপনি যেরকম ইচ্ছা আপনি সেরকম করি এটা কালচার করতে পারেন অর্থাৎ আপনি জলের যে প্যারামিটারগুলো রয়েছে আপনি আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী সেটাকে পরিবর্তন করতে পারেন বা আপনার যে তা দরকার বা যে জায়গায় নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন সেই জায়গায় কিন্তু আপনি নিয়ে যেতে পারছেন প্যারামিটারগুলো বা পরিবর্তন করতে পারছেন টোটালি আপনার সিস্টেমটা হাতের মতোই থাকছে এবং আপনার ইচ্ছার ওপর সেটা কাজ করবে বা আপনি আপনার ইচ্ছা মতো আপনি সেটাকে পরিচালনা করতে পারেন তো এই হচ্ছে আপনার বায়োফলকের সুবিধা যেটা আপনার ছটা সুবিধার কথা আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরলাম এরপর কিছু বায়োফলকের ডিসঅ্যাডভান্টেজ অর্থাৎ অসুবিধা বা খারাপ দিক নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে যেটা আসছে বায়োফলকের সর্বপ্রথম যে অসুবিধা সেটা হচ্ছে বায়োফলকে কিন্তু আপনাকে ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ দিতে হবে অর্থাৎ বায়োফলকে চব্বিশ ঘন্টা আপনাকে ইলেকট্রিক ব্যবস্থা সেখানে আপনাকে রাখতে হবে কারণ বায়োফলকে আপনার যে ইয়ারসেম সিস্টেম রয়েছে সেই ইয়ারসেম সিস্টেম চালানোর জন্য আপনাকে ২৪ ঘন্টা কিন্তু বিদ্যুতের ব্যবস্থা রাখতে হবে এটা হচ্ছে সর্বপ্রথম যে অসুবিধা তবে অনেক মাছ আছে যেগুলো দু পাঁচ ঘন্টা হয়তো অক্সিজেন না পেলেও আপনার বেঁচে থাকে কিন্তু আমরা যে বায়োফলক পদ্ধতিতে কালচার করছি ব্যাকটেরিয়াগুলো সেই ব্যাকটেরিয়াগুলো যখন আমরা কালচার করি তখন কিন্তু সেখানে অক্সিজেনের প্রয়োজন রয়েছে এবং আমাদের যে ট্যাঙ্কে জল থাকছে সেই জলটা কিন্তু রোটেট করার ব্যাপার থাকছে এবং যখন ইলেকট্রিসিটি চলে যায় তো সেক্ষেত্রে জল পুরো স্থির হয়ে যায় এবং যে ব্যাকটেরিয়াগুলো জলে ভাসমান অবস্থায় থাকে সেগুলো কিন্তু নিচে জমে গিয়ে 
আবরণ তৈরি করে এবং দু থেকে তিন ঘন্টা যদি এই সেই আবরণ অবস্থায় থেকে যায় তাহলে কিন্তু সমস্ত ব্যাকটেরিয়াগুলো মারা যায় তাই আমাদের মাছের সেই ধরনের কোনো ক্ষতি না হলেও ব্যাকটেরিয়াগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের চব্বিশ ঘন্টা ইলেকট্রিসিটি সেখানে প্রয়োজন রয়েছে তো প্রথম যে অসুবিধা সেটা হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুতের সরবরাহ সেখানে রাখতে হচ্ছে দ্বিতীয় যে অসুবিধা সেটা হচ্ছে সমস্ত কিছু কিন্তু আপনাকে ম্যানুয়ালি আপনার ট্যাঙ্কে প্রয়োগ করতে হচ্ছে পুকুরে সেইভাবে কিছু প্রয়োগ করতে হয় না কিন্তু যেহেতু বাইফ্লকটা আপনার টোটালি ম্যানুয়ালি সিস্টেম বা আপনি আর নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালনা করছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে টোটালি আপনাকে বাইরে থেকে টোটালটাই প্রয়োগ করতে হচ্ছে তো এটা হচ্ছে একটা দ্বিতীয় অসুবিধা যেটা আপনার কোনো রকম ভুল হয়ে গেলে কিন্তু টোটাল সিস্টেমটাই নষ্ট হয়ে যাবে তো এই হচ্ছে সুবিধা এবং অসুবিধা আশা করছি আপনারা বাইফ্লকের যে সমস্ত সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে এগুলো বুঝতে পারলেন এবং আপনাদের বাইফ্লক করতে আরও সহজ হবে তো এটাই ছিল আজকের ভিডিওর মূল বিষয়বস্তু আশা করছি আপনারা এই ভিডিওর থেকে অনেক কিছুই বুঝতে পারলেন আর একটা কথা বলে রাখি আমার প্রত্যেক ভিডিও ডেসক্রিপশানে টেলিগ্রাম গ্রুপ লিঙ্ক দিয়ে আছে আপনারা চাইলে সেখানে জয়েন করতে পারেন বাইফ্লক রিলেটেড যে যে কোনো প্রশ্ন বা উত্তর নিয়ে সেখানে কথা হয় আর একটা কথা বলে রাখি এর আগে আমি বাইফ্লকের কিছু বই আপনাদের দেওয়ার কথা বলেছিলাম তো আপনারা চাইলে সেই ভিডিওটি ওপরে আই বাটনে ক্লিক করে দেখে আসতে পারেন অথবা নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকেও দেখে নিতে পারেন তো যাই হোক আজকে এ পর্যন্তই দেখা হয়ে যায় পরে কোনো এক ভিডিওতে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যব